Ana berharap ana mati dalam keadaan berhenti udah berhenti ngerokok. Ana berharap ana mati dalam keadaan berhenti udah berhenti ngerokok. Nama rokoknya Don Smith. Don Smith. Tapi belum diperjualbelikan karena belum ada cukai masih diurus. Hmm. Tapi kalau banyakkan fukoha, khususnya dari madhab Asy-Syafi'i teristimewanya dari kalangan ulama hadramut, hmm. dari kalangan habaib oh. mengatakan rokok itu haram. haram. Di negerinya para habaib saja, di negeri Yaman teman-teman jelas mengharamkan rokok. Tapi gimana ini dengan Bahar bin Smith ini? Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah Toyib. Teman-teman kembali saya akan reaction salah satu video yang menarik juga untuk kita simak ini. Dari seorang cucu Nabi ya, tentunya yang paling ganteng di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bahar bin Smith? Jadi di sini teman-teman ada rencana Bahar bin Smith ini akan membuka bisnis jual beli rokok luar biasa. Katanya sedang mengurus bea cukainya ya, tapi sudah produksi sebenarnya tapi belum diedarkan ya. Nama rokoknya Don Smith. Wah, 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 Don Smith. Don Smith luar biasa, keren ini. Tapi yang saya bingungkan teman-teman ya, gimana nanti santri-santrinya itu ya? Bisa jadi mungkin di dalam pondok pesantren juga sambil baca Al-Qur'an, sambil menghafal ya. Sambil begini ya, sambil begini ya, karena ada contoh yang dilihat dari gurunya sang Habibnya. Ini gimana ini? Habib, anak cucu Nabi kok nggak paham ya tentang keharuman rokok? Allah Akbar. Nanti kita dengarkan sama-sama teman-teman ya. Salah satu penjelasan dari Habib Rizik yang jelas-jelas beliau condong kepada fatwa yang mengharamkan rokok. Karena nanti juga saya akan tampilkan salah satu video dari Bahar bin Smith yang mengatakan kalau memang rokok itu haram. Maka tentu saya akan tinggalkan rokok Bukan hanya meninggalkan Tapi saya juga tidak akan menyentuh yang namanya rokok Nanti kita lihat Tapi sebelumnya kita simak dulu video yang pertama Dari Bahar bin Smith Bip, rokoknya apa? Rokoknya rokok Rokok udah Udah, hmm, udah baru dicetak oh, udah Baru dicetak baru keluar. Rokok Ana Rokok kita orang Nama rokoknya Don Smith Don Smith tapi belum diperjualbelikan karena belum ada cukai masih diurus. Hmm. Kalau nanti cukainya udah diurus baru diperjualbelikan. Rasanya rasa di sangsu, mirip kayak sangsu rasa. Ya, teman-temannya berarti sedang diurus biaya cukainya. Nanti kalau sudah rampung berarti Rokoknya Bahar bin Smith, Don Smith ya siap untuk diedarkan ini subhanallah ya. Inilah terkadang yang membuat saya semakin heran ya kepada sebagian ustadz, kiai, bahkan ulama ada yang menghalalkan rokok ya. Yang jelas-jelas manfaatnya tidak ada, yang justru merusak kesehatan. Teman-teman rokok itu jelas diharamkan berdasarkan banyak dalil meskipun menggunakan dalil-dalil umumnya. Karena kalau kalian tanya ada tidak rokok di zaman Rasulullah ya jawabannya nggak ada teman-teman ya. Gimana kalau saya balik tanya misalkan ya sabu-sabu, putau, cimeng, masrum ada nggak di zaman Rasulullah? Nggak ada. Tapi para ulama memberikan hukum kepada rokok itu haram ya ganja juga, putau, sabu-sabu, masrum juga dan yang sejenisnya karena melihat ilat ya sebab yang ditimbulkan ternyata sama dengan khamar ya. Sama-sama bisa membabukkan ya. Sama-sama bisa merusak kesehatan. Sama-sama bisa membuat orang makin candu. Bahkan rokok itu jauh lebih membuat orang semakin candu teman-teman ya. Kalau sabu-sabu putau ya. Kalian gak bisa sewaktu-waktu beli sesuka hati kalian karena harganya mahal. Tapi kalau rokok ya. Kalian gak mampu misalkan beli bungkusan. Kalian mampu beli batangan. Perbiji bisa ya. Dan banyak dalil yang digunakan oleh para ulama tentang haramnya rokok. Di antaranya ya Rasulullah bersabda dan ini kaidah besar yang sering digunakan oleh para ulama. Rasulullah mengatakan la dororo wa la dororo. Dan janganlah kalian membuat kemudaratan bagi diri kalian sendiri dan orang lain ya. Kita merokok teman-teman ya. Selain kita memberikan mudarat bagi diri kita sendiri juga kepada orang lain ya. Makanya ada disebut sebagai perokok fasib. Ya, orang-orang yang tidak merokok dan tidak siap ya, tidak siap menerima asap rokok tersebut, maka itu jauh lebih berbahaya bagi mereka. Terkadang kita juga merokok ya di hadapan anak kecil ya, bayi-bayi, maka mudarat bagi mereka ya. Maka itulah isyarat dari Rasulullah yang mengatakan la dhararo wa la dhararo. Janganlah kalian membuat kemudaratan bagi diri kalian sendiri dan juga orang lain. Kemudian 
Ya, ayat Al-Quran Allah mengatakan Dan janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri ya. Membinasakan teman-teman Dan rokok itu bisa menjerumuskan atau membinasakan diri kalian sendiri ya. Paling tidak kita bisa merusak kesehatan ya. Kalau ada yang bertanya Tapi banyak orang yang merokok tidak meninggal dunia Yaitu hikmah ya Agar kalian bertobat ya Agar kalian bertobat ya Agar sebelum meninggal dunia berhenti merokok Itu hikmahnya Ya, kenapa terkadang orang ya yang suka merokok bahkan berbungkus-bungkus setiap hari masih terlihat seperti orang yang sehat itu hikmahnya hikmah dari Allah ya Allah berarti masih menyayangi kalian ya untuk bertaubat meninggalkan hal tersebut kemudian dalil yang lain ya Allah azza wajalla mengatakan la tubazir wa la tabziran innal mubazirin kanu ikhwana syaitin ya dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta kalian Karena sungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, membelanjakannya di jalan yang tidak benar, teman-teman, maka dia adalah temannya syaitan. Ya. Membeli rokok, teman-teman, apa manfaatnya? Ya? Sudah dibeli, dibakar, dibuang. Ya? Bahkan terkadang diinjak. <laughs> ya, subhanallah. Kemudian, teman-teman, ada juga para ulama yang menggunakan firman Allah Azza wa dalam Quran Surah Al-Ghosiyah. Coba dengarkan ya. Allah mengatakan, لَيْسَ لَهُمْ تُعَمٌ إِلَّا مِنْ ضَرِي لَا يُسْمِنْ وَلَا يُقْنِ مِنْ جُ Tidak ada makanan bagi mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah yaitu para penghuni neraka. Ya, mereka diberikan makan dari pohon yang berduri, ya, pohon yang panas, ya, yang tidak bisa menggemukkan dan tidak pula bisa menghilangkan rasa lapar. Nah, rokok juga kalau diperhatikan tidak bisa menggemukkan, tidak juga bisa menghilangkan rasa lapar. Maka ada ulama yang mengkiaskan ya makanan penghuni neraka jahanam itu seolah-olah disamakan dengan rokok. Kemudian teman-teman saya ingin memberikan analogi sederhana. Kalau memang rokok itu baik, rokok itu halal. Kenapa nggak pernah ngajak-ngajak kepada anak istrinya untuk rokokan bareng-bareng ya? Biasanya kan kalau beli buah, beli makanan, makannya rame-rame. Makannya bareng-bareng sekali waktu dong. Kalau memang anggapan kalian rokok itu halal, rokok itu baik ya. Sekali waktu rokokan bareng-bareng ya. Ajak anak istri ya, ajak ibu, ajak bapak kalian, ajak mertua kalian rokokan bareng-bareng ya. Kan mantap itu ya. Kemudian teman-teman anehnya ya coba bayangkan ya terkadang kenapa orang kalau merokok itu suka nyari WC <laughs> bahkan suka nyari kali berarti rokok itu kan sebangsa dengan itu kotoran itu ya coba pernahkah kalian melihat ada seorang yang bawa piring makanan atau buah-buahan misalkan kemudian sambil di toilet sambil BAB misalkan sambil cicipi makanan itu nggak ada. Ya, kecuali orang merokok itu yang heran saya teman-teman ya orang merokok selalu cari WC ya ketika ngerokok cari kali untuk BAB gitu kan berarti itu kan rokok itu ya nggak jauh-jauh beda dengan itu ya satu bangsa dengan itu kotoran itu yang kita keluarkan maka teman-teman sangat mengherankan ya sekali lagi saya katakan sangat mengherankan bagi saya ada para dai ya, para ustad kiai terkadang sambil membuka majelis ilmu sambil rokokan ya lebih-lebih ini lagi yang sering mengaku dirinya cucu nabi tapi nggak tahu tentang hukum rokok teman-teman. Nah, teman-teman di sini ada satu video lagi di mana Bahar bin Smith kalau nggak salah ini di podcastnya Repli Harun ya. Beliau di sini mengatakan Anda ya, Anda saja rokok itu benar haram, tentu saya nggak akan merokok ya. Saya nggak akan merokok bahkan bukan nggak merokok lagi tapi nggak akan saya sentuh yang namanya rokok. Coba kita simak dulu videonya. Andai rokok haram. Iya, seperti hama. Andai kan rokok haram, ya anak nggak bakal ngerokok, ya. bukan berhenti nggak bakal ngerokok, nggak bakalan. Ngerokok. Ya ini banyak orang bertanya seperti ini. Anak hanya jawab begini aja. Kalau mau tahu hukumnya rokok, buka aja dalam kitab Roful Istibak fi Halli Shurbitumbak. Udah begitu aja. Anak nggak mau. Kalau anak jelasin rokok, bang Refli hukum hukumnya. Hmm. Kita nggak selesai jam jam lima baru selesai. <laughs> <laughs> Kalau anak mau jelasin hukum rokok. Ada yang mengharamkan, ada yang bilang makruh itu penjelasannya luas. Bip, ini, ini biar ini Bip. Saya sangat hormat sama Habib Bahar, tapi hanya satu hal yang tak saya sukai dari beliau. Gak apa-apa Bip. Gak apa-apa. Masih merokok. <laughs> ya kita, saya nggak bohong-bohong nih kan. Tuh, masih merokok. Doain biar bisa berhenti ngerokok. Kan anak udah bilang, anak berharap anak mati dalam keadaan berhenti, udah berhenti ngerokok. Amin, saya aminkan. Jadi itu ya, beliau sendiri ingin sekali berhenti merokok. Doakan, hmm. doakan kan nggak bisa lagi ya. pelan 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 pelan. Ya, ya, saya doakan. Biasanya sehari empat ya bungkus ini cuma dua bungkus merokok. Mudah-mudahan nanti dua setengah bungkus lagi <laughs> nambah lagi. 
Nah, jadi di video ini teman-teman Barben Smith mempertanyakan ya, kalau memang merokok itu haram, tentu saya nggak akan merokok, bahkan mungkin tidak pernah akan menyentuh satu kali pun yang namanya rokok. Tapi di narasi yang lain, beliau berharap ya agar didoakan semoga perlahan-lahan ya bisa berhenti merokok ya saya aminkan. Tapi kok nggak sinkron ya dengan video yang pertama? Justru di video yang pertama tadi kita sama-sama simak. Beliau sedang mengurus bea cukai ini, ya Allah. Berarti kan ini sudah resmi ya, rokoknya sudah mulai dicetak ya, tapi tinggal diedarkan saja ya, sambil menunggu resmi bea cukainya teman-teman. Ini aneh ya, di video yang lain berdoa semoga bisa berhenti merokok ya. Kemudian mempertanyakan kalau memang seandainya rokok ini haram, tentu saya tidak akan merokok, bahkan tidak akan menyentuhnya. Tapi di video terbaru ini, video terbaru loh, bahkan sedang mengurus bea cukai ya, dan siap untuk diedarkan ini. Nggak jelas Bar Smith ini teman-teman ya, di satu video ngomongnya begini ya, pengen berhenti, tapi di video yang lain justru sedang mengurus nih bea cukai untuk membuka pabrik rokok ini luar biasa. Mungkin kalau kita yang sampaikan dalil-dalil tentang keharuman rokok ya nggak mungkin akan didengar, teman-teman. Coba sekarang simak ini satu video dari Habib Rizik Sihab ya. Kita kan tahu Habib Rizik Sihab ini sangat ya cinta lah ya. Sangat bagaimana terhadap Habib Rizik Sihab dianggapnya seorang panglima ya, imam besar ya. Kira-kira Habib Rizik Sihab mau nggak dengar ya apa penjelasan dari Habib Rizik Sihab terkait Ya, fatwa atau apa yang beliau yakini tentang keharuman rokok. Coba kita simak dulu. Ada yang disebut makruh tahriman. Makruh tahriman. Ada yang disebut makruh tanzihan. tanzihan. Apa itu makruh tahriman? Makruhnya kencang. Karena masih bisa membawa madarat. Madarat. Orang yang melakukannya. Seperti rokok. ulama yang mengatakan rokok itu makruh. Maksudnya makruh tahriman. Ya, haram. Yang mendekati haram. Kenapa? Karena rokok itu disepakati oleh para atiba, oleh para dokter. Yutirul insan, yutirul insan, madarat. Jadi gak ada dokter mengatakan rokok itu manfaat. Hmm. Karena rokok itu madarat, pak ahli medis, kesepakatan para dokter, maka para ulama yang mengatakan makruh, makruh tahriman. Hmm. Tapi kebanyakan fukoha, khususnya dari madhab asyafi'i, teristimewanya dari kalangan ulama hadromut, hmm. dari kalangan habaib, oh. mengatakan rokok itu haram. haram. Jadi kalau kita buka kitab Bukiyatul Mustafshidin, nah di sana itu disebutkan, bahasanya atumbak, atumbak itu tembaku, diharamkan. Al Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi juga mengharamkan rokok. Al Habib Abdullah bin Anwil Haddad Sahib Ratib mengharamkan rokok. Ulama-ulama habaib yang fukoha, yang ahli fikih, saudara saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok. Memakruhkan rokok aja saya nggak dapatkan. Dari ulama-ulama yang fukoha di Indonesia pun saudara kiai-kiai yang fukoha mayoritas dari matab syafi'i itu mengharamkan rokok. Hmm. Walaupun sebagian menyatakan mak makruh, tapi ingat makruhnya tah tahriman. Hmm. Nah, kita bisa pahami di Indonesia ini memang kebanyakan kiai menyatakan makruh tahriman. Kita mesti legowo, kita mesti apa namanya berlapang dada, karena memang di banyak daerah rokok ini sudah menjadi tradisi. Nah, apalagi kalau anda datang ke wilayah Madura, hampir tiap kiai punya gudang tembakau itu. Nah, nah, jadi artinya, artinya kita tidak agak. Nah, karena itu ini persoalan khilafiyah, persoalan furu, tidak perlu kita besar besarkan. Kalau saya pribadi ikut yang mengatakan haram, ya. saya pribadi ikut pendapat yang menyatakan haram. haram. Saya ikut fatwa Abi Abdullah bin Abdul Hadad, Habib Usman bin Yahya, Sohibul Bogya, dan juga ulama-ulama lainnya. Karena madarat rokok tidak diragukan, madarat rokok itu. Kiri. Nah, kar- nah lo gimana Mr. Bahar bin Smith ya Ini kan junjunganmu sendiri ini Ini panglimamu, imam besarmu Jelas-jelas lebih condong kepada fatwa para ulama Yang mengatakan rokok itu haram Dan Habib Rizik Sihab dalam hal ini Menggunakan dalil Apalagi jelas beliau menyebutkan tadi Ya secara mayoritas ya Kebanyakan para pukoha ya Dari Yaman Hadramaut Mengharamkan rokok Nah ini gimana ini Di negerinya para habaib saja di negeri Yaman teman-teman jelas mengharamkan rokok. Tapi gimana ini dengan Bahar bin Smith ini? Subhanallah teman-teman ya. Makanya semoga Bahar bin Smith ini ya kita suatu saat bisa mendengarkan apa ceramah dari Habib Rizik Sihab ini biar tahu panglimanya sendiri ya. Biar tahu imam besarnya sendiri lebih condong kepada rokok itu haram ya. Apalagi disebutkan juga sudah ijma ya kesepakatan para dokter ya. bahwa rokok itu menyebabkan kemudorotan dan kemudorotan di sini yang dimaksud adalah ya penyakit 
Dan ternyata yang dimaksud dengan makruh itu lebih dekat kepada makruh tahriman yaitu makruh yang mendekati kepada keharoman ya. Saking mudaratnya yang bisa ditimbulkan oleh rokok ini teman-teman ya. Makanya Rasulullah kita kembali ke dalil yang tadi Rasulullah bersabda la dharara wa la dirara. Janganlah kalian menyebabkan kemudaratan untuk diri kalian sendiri dan orang lain ya. Kemudian Allah juga mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah dan janganlah kalian ya membuat diri kalian binasa ya. Dan Rokok bisa membinasakan diri kita sendiri teman-teman Apalagi di lebar rokok itu Di tulisan jelas Di situ sudah ada tulisan pemerintah Rokok membunuhmu Kok kita masih mau ya Mau merokok Lalu bagaimana dengan pemerintah ya Yang tetap menjual rokok Mendapat keuntungan ya Itu urusan dia lah Urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita sebagai seorang muslim Ketika sudah mengetahui Hukum terkuat terhadap suatu perkara Maka itu yang harus kita ambil Itu yang kita yakini Biarkan orang lain terserah dengan pendapatnya Ya, di sini juga saya tidak memaksa kalian untuk lebih menguatkan bahwa rokok itu haram. Silahkan, yang penting kita di sini hanya sekedar berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, terutama bagi tokoh-tokoh seperti Bahar bin Smith ini, karena beliau kan ditokohkan, ya, dikiaikan, diustadkan, dihabibkan, bahkan di anak cucu kan, ya, anak cucu Rasulullah SAW ini berbahaya. Kalau tokoh ya yang sampai membuat pabrik rokok ya usaha rokok, bagaimana nasib murid-muridnya teman-teman ya? Karena kan pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya. Murid juga akan mengikuti, bahkan lebih kencang lagi muridnya berlari kencingnya teman-teman. Ini subhanallah ya. Tapi semoga ini menjadi manfaat teman-teman sharing-sharing kita di video kali ini. Semoga ya Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari perkara-perkara haram ya yang selama ini mungkin kita anggap hanya sekedar makro ya atau mungkin ini kita anggap sebagai perkara ringan ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhi kita dari perkara-perkara yang betul-betul ya perkara tersebut sia-sia, tidak sama sekali ada gunanya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.